Ekrem'in Tatar'ı takip etmişti. Uzunca bir aradan sonra nihayet tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Tesla bobini yapacağız. Tesla bobini kendisi pek bir işe yaramasa bile kablosuz olarak elektriğin nasıl transfer edileceğini göstermek için mükemmel bir araç. Peki Tesla bobini yapmak için bizlere neler gerekir? Evet arkadaşlar, Tesla bobini yaparken bizlere silikon tabancası, alüminyum folyo, Tesla bobini yaptıktan sonra test etmemize yarayan, elektriğin transfer edilip edilmediğini görebilmemize yarayan küçük bir e, tasarruflu lamba, 9 voltluk pil, 9 voltluk pil için bir adet pil başlığı, pimpon topu, 22 kilo onluk direnç NPN tipi BD135 transistör bir adet led açma kapama için kullanacağımız anahtar kalınlığını ben de tam olarak bilmiyorum ama e, yüksek gerilim üretileceği bobin ve onun etrafına saracağımız bir de kalın bobin telimiz Evet arkadaşlar, Tesla bobini yapmak için gerekli olan araç gereçlerimiz bunlar. Ha, bir de bunların altına bunları sabitleyeceğimiz bir tabla lazım. Ee, evet, Tesla bobini yapmaya geçebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, Tesla bobininin yapımına başlamadan önce biraz önceki saydığım malzemelerde unuttuğum bir şey söyleyeceğim. Bize bir adet de PVC boru lazım. Bu borumuzun çapı 2,5 santim ee, ve uzunluğu da 8, 9, 10 santim uzunluğunda e, olması lazım. Bunun etrafına Tesla bobinimizin yüksek gerilim üreten kısmını saracağız. Onun da üzerine kalın telli primeri e, Sargı dediğimiz, yani ilk sargı dediğimiz sargımızı saracağız. Neyse, e, yap, yapıma geçmeden önce ben size çalışacak mı diye yaptığım bobini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu e, daha önceden test için yapmış olduğum Tesla bobini. Bobinimizi açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lambamız şu anda yanmıyor. Bobinimize yaklaştırır yaklaştırmaz yandığını göreceksiniz. Evet. Bu bobinin bir de tepesine alüminyum folyo ile pimpon topu ile bir manyetik alan toplayıcısı yapacağız. Daha güzel görünmüş olacak. Ona yaklaştırır yaklaştırmaz yandığını göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi Tesla bobinimiz çalışıyor. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi bunun nasıl yapıldığını göstereceğim ben size. Aşama aşama anlatacağım merak etmeyin. Ee, her işlemi tek tek yapmayacağım ama size aşama aşama nasıl yapıldığını anlatacağım. Şu kalemimi bir alayım. Şimdi şu pilimizi bir çıkartalım. Şimdi 9 voltluk pil yatağımızı sabitledikten sonra 9 voltluk pil yatağımızın artı ucu bizim anahtarımıza gidecek. Ee, anahtarımızın diğer ucundan e, kabloyla 22K'lık direncimize bağlantısını yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bir de primeri sargı dediğimiz yani ilk sargı dediğimiz şu kalın bobin telinin bir ucuna bağlıyoruz. Anahtarımızın diğer ucunu. Bu 2-3 tur ee, yüksek gerilim bobinin etrafından dolandıktan sonra e, transistörümüzün orta bacağına gidecek. Bobin telimizin ucu. Transistörümüzü yazısı üste gelecek şekilde tablamızda şöyle tutturduğumuzda şu şekilde orta bacağına bobinin diğer ucu gidiyor. Öbür ucu da anahtarımıza gidecek arkadaşlar. 9 voltluk pil başlığımızın eksi ucundan çıkan kablomuz, eksi kablomuz transistörümüzün birinci bacağına gidecek. Ee, birinci bacakla transistörün birinci bacağı ile üçüncü bacağı arasında ledimiz var. Üçüncü bacaktan 
22 kalık dirençle birlikte yüksek gerilim bobininin bir ucuna birleşecek üçüncü bacak. Yüksek gerilim bobininin diğer ucu ise işte boşta kalıyor ki yüksek gerilimi e, havaya manyetik alan sayesinde yayabilsin. E, bağlantılarımız bunlar. Başka e, herhangi bir bağlantımız yok. Gördüğünüz gibi her şey ortada basit. E, çok da basit bir bağlantı şekli var. E, sizi uğraştıracak olan sadece bobinlerin sargıları e, olacak. Şimdi bir de bunu tepesine dediğim gibi pimpon topuyla folyodan e, şey yapacağız. Hemen onu da yapalım hatta arkadaşlar birlikte. Şuraya çıkarmış olduğum şöyle önceki folyom vardı. Bobin telini folyomuzun içine koyduk. Güzelce folyomuzu şöyle sardık arkadaşlar. Bobin telimizi folyonun içerisine temas etmesi için şöyle güzelce sıkıştırıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Bakalım temas ediyor mu? Kontrolünü de yapalım. Gördüğünüz gibi. Manyetik alan toplayıcımız da hazır. Sabitledik silikonla. Şimdi tekrar bir testini yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Daha değmeden almamız yanıyor. Evet. Tesla bobinimiz hazır. Şimdi ben size şemasını e, anlatarak göstereceğim arkadaşlar. Şimdi dokuz voltluk pilimiz dokuz voltluk pilimizden artı voltajımız çıkıyor. Primer sargı dediğimiz sargıya giriyor arkadaşlar. Transistörümüzün kolektörüne. Transistörümüzün kolektörü bu. Transistörümüzün emiteri pilimizin eksi ucuna gidecek. Pilimizin artı ucu da gördüğünüz gibi primeri sargıdan geçip transistörün kolektörüne gidiyor. Transistörümüzün base'inde 22 kilomluk direncimiz var ve direncimiz Pilimizin artısına gidiyor. Aynen şu şekilde. 22 kilo. Ledimiz transistörümüzün base'inde. Şu şekilde arkadaşlar. Bu da ledimiz. Transistörümüzün base'i emiteri. Ve yine tam şu birleşme noktasından çıkıp sekonderi sargı dediğimiz yüksek gerilim sargımıza yüksek gerilim sargısının diğer ucu da manyetik alan toplayıcısı bu ben, ben söylemiyorum bunu başkalarının söylediği Manyetik alan toplayıcısı ya da yayıcısı neyse her neyse. Evet arkadaşlar şu da BD135 tip transistörümüzün bacak bağlantıları. Base, kolektör, emiter. Yazılı kısım yukarı gelecek şekilde. Görüldüğü gibi bu şekilde bağlantılarınızı yaptığınızda Tesla bobininiz gayet güzel çalışıyor. Yüksek gerilim bobini 300-350 tur. 2 ya da 3 tur diğer primeri sargımız 9 voltluk pilimiz ve led görüldüğü gibi bu kadar arkadaşlar tekrar bir kez daha çalışmamızı göstermek istiyorum size evet testa bobinimiz hazır Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Gördüğü gibi Tesla bobinim sardır ve gayet güzel çalışmakta. Arkadaşlar bizlere destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, 
ve videolarımızı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Kanalımız her türlü eleştiriye ve yoruma açıktır. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.